。大统一王朝的迟暮末年，天下凋敝，民不聊生。此时，王朝的首都仍然歌舞升平，嘉靖帝如神灵一般端坐在高高的皇座上，亦如神灵一般。对天下苍生漠不关心，而本该担当起治国重任的文官，则围绕严氏父子谄媚，无人注意道破禁的危险。只有张居正注意到了，屡屡不绝的外患，连年的欠收，时不时发生的起义，都显示明王朝出现了某种问题。这是无形的敌人，不像外敌的刀剑那样见血，却是内部的肿瘤，一点点蚕食这个庞大的王朝。与这个敌人作战。注定不能像于谦据瓦剌于北京城外一样名垂青史。历史在这一刻发出质问：你的苦心无人知晓，你的名字招人记恨。即便如此，你也要救国吗？张居正自幼有神童之名，年仅二十三岁即进入翰林院当管培生，成为朝廷的储备干部。如果不是早早的来到京城，来到这个大明的统治中心。他未必能发现大明已经从根子上病了。张居正出生湖北江陵，那是个自古就有湖广熟、天下族的富庶地界。如果一直生活在这里，眼前的繁华会遮蔽掉王朝其余地方的困苦。然后，当其他地方已不能维持，秦他终于蔓延到家乡的某一日，他会突然意识到，眼前的生活是何其惨淡。接着，怀念起昔日富足的黄金时光，他会困惑，会愤怒。唯独不能从根本上理解这个国家何以堕落到今天这个地步。只有在京城里，在翰林院，作为王朝储备干部的张居正得以接触到全国各地的情况汇报，这给了他从宏观上认识这个国家的机会。他看到了京城大街小巷的繁华与安定，也看到了全国各地的贫困与动荡。他看到了贪官们的骄奢淫逸，也看到了朝廷甚至拿不出军饷的拮据，甚至那些自诩的清流。如他老师徐阶，在老家也有万亩良田，甚至屡屡传出徐家在当地作威作福的荒唐事迹。张居正清楚地意识到，这个国家要完了。如果他再不做点什么的话，就真的要完了。隆庆六年，万历继位，张居正为内阁首辅兼皇帝的老师，终于有机会施展自己的抱负。如果历史是一部小说，那么在小说的最后，历史的主人公终于完成了自己的事业，溘然长逝。然而，历史不是小说，历史总是让人大跌眼镜。张居正虽然目光如炬地看透了国家的弊病，却没有足够的格局跳出王朝三百年兴衰的怪圈。张居正改革的思路其实没多少新意，从古至今，桑弘羊、汉武帝、王安石、朱元璋都做得差不多，那就是意志兼并，均田赋。不患寡患不均的传统儒家思想，以及对上古井田制时代的崇拜，使得统治者在着手改革时，首先想到的就是把土地重新平均分配。明朝开国之时，朱元璋立法的原则是又贫一富，着实把当时的富人收拾了一番。史称豪民具足，产削殆尽，既染遍天下，民中豪以上皆破家。明初的一系列大规模移民。相当一部分是被充军流放的富民，当时经济最发达、富民也最多的太湖流域，经朱元璋一番折腾，竟弄到几乎清一色的土地国有化。然而，随着时间的推移，官绅地主逐步利用手中权势，将农民的土地巧取豪夺，土地再一次被集中在官绅手中，而且这一部分人还不用纳税，整个国家的税负都强加在被夺走土地的农民头上，无数农民被逼得走投无路。不是饿死，就是落草为寇。而这部分死去或成为起义军的农民走了，剩下的农民还得承担他们的赋税。整个过程是可持续性的竭泽而渔。从明朝立国之时，两百年的时间里，土地兼并的过程一直在缓步推进。到了今天，农民的日子不说穷困潦倒，至少也是食不果腹。而且更重要的是，由于土地兼并，财富被集中于官僚权贵手上。底层百姓连活都活不下去了，自然没法缴税。朝廷每年应征的税赋没法收齐，连官员的俸禄都发不出了。一般来说，一个国家穷，那也是苦了百姓。究竟穷到什么程度，才能连公务员的工资都发不出了呢？所以，张居正的意志兼并措施，一是出于道义方面，即为了保证社会公平；二是出于财政方面，即立出一孔。管子中说：“立出一孔。”齐国无敌。
，说的是人想得到利禄奖赏，只有从事耕战一条路。而为了实现利出一孔，国家财政必须要充足，朝廷必须集中天下财富。然而，利出一孔对民众而言，并没有说的那么好听。之前是国穷民困，只有中间的官僚群体富得流油；现在则是国富民穷，老百姓依然没有好日子，只是换了一个剥削者。儒家总喜欢用仁义道德粉饰太平，法家就说的比较赤裸裸了。百姓富足了，就会想入非非，不好治理。只有贫穷才能让他们依赖国家，因而不难理解为何百姓会对这样的右翼贫富毫不领情，反而纷纷投到富民那里反抗官府，由此造成《水浒传》中我们很熟悉的庄主带领庄客造反的场面。张居正改革失败的还有一个原因在于，当时占用土地最多的可不是一般的豪强。而全是姓朱的龙子龙孙，永乐大帝朱棣自从造反成功之后，从他自己身上吸取到了藩王作乱的教训，从此致力于将明朝宗室圈养成猪，不用从事生产，不用参与政治或领兵，没事就搁那使劲造娃，生多少都有朝廷帮你养活。明宗是到了明朝末期，已经成了一个伟大不掉的庞大集体，他们是真正的国家蛀虫，而更要命的是，没有人敢动这帮蛀虫。甚至到了末代皇帝崇祯，明朝已经危在旦夕，崇祯和百官也没人提到要宗室出资，缓解朝廷严重的赤字亏空。张居正推行一条鞭法，大搞抑制土地兼并的战略，但这把刀根本动不到朱姓宗室头上。所谓变法，既然不能真正深入病灶，终究只是暂时续命的保守治疗。张居正的改革一时缓解了国家财政的压力，造成了万历中兴的局面。但由于无论意志兼并或者不意兼并，最终都会导致王朝崩溃、天下大乱。他的措施没法真正挽救大明王朝的危局。正如黄仁宇在《万历十五年》中写道：“表面上四海升平的帝国已经走到它发展的尽头，这个时候，皇帝的励精图治或夜安丹乐，首府的独裁或者调和。”高级将领的富余创造或习于苟安，文官的廉洁奉公或者贪污舞弊，思想家的极端进步或者绝对保守，最后的结果都是无分善恶，通通不能在事业上取得有意义的发展。有的身败，有的名裂，有的身败还兼名裂。史学家余英时在论述中国传统政治与文化的时候，将士大夫分为两类人：一是汲汲营营的职业官僚，二是以弘道自命的士人。其中二者结合最好的是清代曾国藩。张居正虽二者兼而有之，却是结合失败的产物。他的前半生谄媚严嵩，教好太监，俨然一个职业官僚；后半生则完全放弃经营之道，专为救国的理想而奋斗。关于如何评价张居正，他是个有理想的文官，他一生的行为也充满知其不可而为之的悲剧主义。这样的人物是可敬的，即使他的理想最终失败了。但在他的一条鞭法推行的过程中，只要有哪怕一家贫户因他而分得了土地，缓解了饥饿，也能证明他做的事情是有意义的